നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മാത്സ് മെന്റലബിലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെ കടക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമി ലെൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ അനൂപ് എസ് പിള്ളെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ദ ട്വൽത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് സാറ്റർഡേ ദെൻ ദ തേർഡ് ട്യൂസ്ഡേ വിൽ ബി ഓൺ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ട്വൽത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് സാറ്റർഡേ ഒരു മാസത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ തേർഡ് ട്യൂസ്ഡേ വിൽ ബി ഓൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഏഴ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ചാം തീയതി എന്തായിരിക്കും അതും സാറ്റർഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഓരോ ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതിയും സാറ്റർഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് നോക്കൂ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഏതായിരിക്കും ദിവസം ഇത് സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വെനസ്ഡേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ആ മാസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ മാസത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഏത് ഡേറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഏത് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടി ഏഴ് കൂടി കൂട്ടുക എട്ടാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെത്ര വരും എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ലെവൻ ഫോർട്ടി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആ ക്ലോക്കിലെ സൂചികളുടെ ആ ദിശയുടെ മിറർ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന സമയത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ആയി വരുന്നത് ഏത് സമയമായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വരും അറുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് എന്നുള്ള സമയമായിരിക്കും പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള സമയത്തിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ
അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് മുപ്പതാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ ഒന്ന് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് എത്രയാണ് മുപ്പത് അപ്പോൾ മുപ്പത് എഴുതി അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ മുപ്പത് വരും ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ബൈ ടു ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു വിട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആംഗിൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷനിൽ കാണും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മണിക്കൂറും മിനിറ്റും ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എന്നുള്ളിടത്ത് മണിക്കൂർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിനിറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് മിനിറ്റും സബ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അജിത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് വെൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദെൻ ഹി ടേൺ ടു ഹിസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വൻ ത്രീ കിലോമീറ്റർ വാട്ട് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി കവേർഡ് ബൈ ഹിം ടു കം ബാക്ക് ടു ഹിസ് ഹൗസ് ഡയറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അജിത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് അജിത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം ദെൻ ഹി ടേൺ ടു ഹിസ് റൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരും വെൻ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ത്രീ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു വാട്ട് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി കവേർഡ് ഹിം ടു കം ബാക്ക് ടു ഹിസ് ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതാണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി നമ്മൾ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ചായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് പൈതകോറസ് തീരം വെച്ച് അപ്പോൾ ഒരു പെയറായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എഴുതും ഹൈപ്പോണ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഹൈപ്പോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേസ് സ്ക്വയർ എത്ര വരും ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എത്ര വരും പതിനാറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയത് എച്ച് എത്ര വരും റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് എന്ന് വരും ആ ഫൈവ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാല് ബേസും മൂന്ന് ഹൈറ്റും ആണെങ്കിൽ കാരണം എപ്പോഴും അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് പ്ലസ് മീൻസ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു മീൻസ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ മീൻസ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ ദെൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇതുപോലെ ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇക്വേഷൻ തരും എങ്കിലും ഇതിലെ യഥാർത്ഥ സൈൻ ആയിരിക്കില്ല അതിന് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമാണുള്ളത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നൂറ്റി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസിന് പകരം എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈനസ് മീൻസ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്
എഴുപത്തിയേഴാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെമ്പർ ആക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിലും ഉണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ലിങ്കും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടി കണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദ